الحمد لله الحمد لله لله الذي امتن على عبده بنبيه المرسل وكتابه المنزل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور عواظيمها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص وأن عنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قام أقيموا صفوفكم إني أراكم من وراء ظهر من وراء ظهري كان أحدنا يلزق كان احدنا يلزق ماقبه ماقب وصاحبه قدمه وقدمه رواه البخاري معزز محترم অধিকারে মুসলিয়ান ইজম समस्त প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যে মহান মুনিব রব্বুল আলামিন অন্যান্য জুমুআর খুতবার নেই যে মহান রব্বুল আলামিন এই মসজিদে জুমু আর খুদ বংশ গ্রহণ করার জন্য তৌফিক দিয়েছেন সেই মহান মনিব রব্বুল আলামিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম অবতীর্ণ হোক বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপরে আমি আপনাদের সামনে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে বক্তব্য রাখব আমার আলোচ্য বিষয় হল যেই সমস্ত সন্ন্যাতের সাথে বর্তমানে বিভিন্ন ওলামায় একরাম আল্লাহর নবীর সুন্নতের সাথে যারা ঠাট্টা উপহাস এবং মাজাকে লিপ্ত রয়েছেন আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করবো ইনশা আল্লাহ আমরা অনেকেই জানি নওয়া কেতুল ইমান ইমান ভঙ্গের কারণ হল দশটি আমরা অনেকেই জানি আবদুল্লাহ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলাই কিতাব তাওহিদের ব্যাখ্যাকার সুলাইমান তামিমি আসালিউল মুনাজিদ আসালিউল উসাইমিনি প্রায় মুহাইদিন পন্থী আলেমগণ নাওয়া কেদুল ইমান ইমান ভঙ্গের দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে একটি কারণ হল কেউ যদি আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের আমি তো কোনো সুন্নতের সাথে আমি তো কোনো নফলের সাথে বা ইসলামে যে কোনো বিষয়ের সাথে কেউ যদি কোনো সুন্নতের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ হাসি তামাশায় লিখতে হয় তাহলে তার ইমান কি হয় আপনি যদি কোনো নফল ইবাদত না করেন আপনি সব বঞ্চিত হবেন এতে আল্লাহ আপনাকে পাকড়াও করবেন না কিন্তু আপনি নিজে করেন না কিন্তু কেউ করছে আপনি রাসুল সাল্লাহ আসলামের হাদিসকে নিয়ে আপনি ঠাট্টা উপহাস করবেন এটা এটা কি জায়েজ না না জায়েজ আল্লাহ রাবুল আলমিন এরকম একটি বিষয় প্রথমে এক একটা করে উল্লেখ করব। বর্তমানের আলেমরা যে বিষয়টা নিয়ে কিছু কিছু আলেম ঠাট্টা উপহাস করছে এর মধ্যে একটি হলো মসজিদের মধ্যে কাতার সোজা করার মাসালা নিয়ে কাঁধে কাঁদ বা পায়ে পায়ের সাথে মাসালা নিয়ে আমরা অনেকেই জানি করোনাল কারিমের একটি আয়াত রয়েছে সুরা সফ সফ শব্দের অর্থ কি কাতার কাতারকে আল্লাহ এত মূল্যায়ন করেছেন কাতারের নামে একটি সুরাই আল্লাহ নাজিল করেছেন সুরার নাম রেখেছেন সুরা সফ এই সুরাত তিন নম্বর আয়াতের দিকে আল্লাহ বলছেন ইন্দ্রিয় 
فن کنم بنیان مرسوس اللہ رب العالمین بولیں ان اللہ کا یحب الذین آمنو اللہ وی مومن در کے ساپ تھے کہ بیشی بھالا باسین جی مومن را شاری ڈالا شیسا بد دو پراچی ریر موتن کاتار ریر مد دے کاتار بد دو ہے جی مومن کن اللہ پتہ لڑائی کرے مارے ابن مورے اللہ تعالی خانے بولسین مومن در ادارن کاتار شتے لڑائر شتے جیبونر پتکت پتکت جائے گا تے باطل دے کھانے آچے مومن در لڑائی شے کھانے آچے باطل دے کھانے آچے مومن در اندلت اندلن دور بار پتی رو چھے کھنے یا چھے کہ دو شیطہ کیوہ بے کرتا ہوئے کہ انہم بنیان مرسوس تارا جانو شیشہ بالا پراچی رن نئے تارا مورے جاتے پارے تارا نشچے ساتے پارے کین تو تارا کھونے بھینگے جا بینا تا بیر کھونے در بوتے کھونے اوڑیے جی جیتے پار بینا the dust never settle down دھولی کھونے دوسری تو ہا بینا کہ انہم بنیان مرسوس تا لے کاتر ار مجد ایرکمی ایک جن عالم تن نام ہو لو مولانا انہی حفظت اسلام میں مکہ پترو خب بارو عالم مروبی اسلام پتر خطرہ انہی دھومی کر رکھے چھن مولانا زنائد الحبیبی حفظہ اللہ اللہ تک حیات درست کرن تینی ای کاتر ار مسالہ نی ایک بینگت تک کتھا بولے چھن جہاں پر جانن تینی بولے چھن جہاں پروباب جی بونے انہیک لوگ بیدے سے گومن کرے قرار پورے پروہ سویدی عرب تھے کہ بانگلہ دیشے آسے آسار پور تارا تارا ویح آت رکت پورے تار پورے تینی آور انگ بنگی کوری دیکھئے چھن ایک آنے ارکم کرے ہاتھ با دے آور ارکم کرے ہوتی نی دیکھئے چھن ایک پور جائے تینی بولا چھن جے تار پورے ایک ایکٹر داگ دیا جگہ سا کلم توی ایک آنے ہاتھ باتچا سے نے پائسوس کوئی کوئی بخاری تے پائسی تار پر انہی بول لیں دیکھیں درشتو تو دیکھیں دیکھیں سنت شد تھاتا کو تو برو کوئی تار پر تینی بول لیں جی توی پائر شد پا ملے لی کنو کوئی بخاری شریف آستے پائر شد پا ملے لے شویتان ڈکتے پارنا شویتان ای پھاکا دیا ڈکتے پارنا تاکن تینی ایک ٹیپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر حدیث کے نیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر قطع کے نیے بلچے توی پائر شد پا ملے شویتان بند کر سوس تور جئی تیجے دوی رانر ماسکان ایٹا کے شدو بسائی بلنی تمبو انہی جئی بھاسائی کتھا بولے چھن ایک جن مومن کا کنو شئی بسائی کتھا بولتے پارنا انہی جئی بھاسائی کتھا بولے چھن تینی تار موت کے جو دی ثابت کتا جان تینی تار پکر حدیث چینا کتھا بولتو تاتے امرا پتی نئی کین تو تینی ای سنت کا روت کتے جے تینی جئی بھاسا تا بھا بھار کرے چھن توی پائر بھاکا بندو کل لی شویتان تور جے ای ماسک तोर जब फाका रहे सब जुआनी वो शब्दों टा मैं बोलते पाल लाम नाम तो नितंबर फाग दिए तो शैतान डुके तू ये जात कभी क्यों ले अपनी बोलें कातर जुदी क्यों चाइरंगुल फाग कोई रह दारा है नामस बाती लहबे बोले अमरा की बोली हाँ बोलें बोली کہتو ہم راسل صلی اللہ علیہ وسلم سننا کتھا بولی انہی جو دی اتا کے پرومان کرتے جے حدیث انتو شعب بولی من تھے کارو کتاب تھے کہ سمسا چھی لونا کہتو انہی کی کر لیں انہی ہر موت کے پرادھن نو جیتے جے تینی آرک کی بولیس جو حدیث کے تینی کی کر دیا چھن تینی اگنور کرسن نا شدو راسل صلی اللہ علیہ وسلم سننا تے ساتے پھتا اپو حاش کر چھن مزاک کر چھن راسل صلی اللہ علیہ وسلم جے حدیث بولا چھن سے حدیث سے ایمان میں حدیث اللہ علیہ کرتے چاہی سوہی البخاری عربی ایک نمبر کھنڈر ایک شو نمبر پیشتر حدیث نمبر تا اسلامی فاؤنڈیشن بانگلہ بیشت دیت چھی سوئی شتو اونے نبوئی ایبان سوئی شتو اسکو شتو اونے نبوئی ای دوی تی حدیث پور بین فاؤنڈیشن بانگلہ اور بخاری عربی ایک شو نمبر پیشتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ بشنو بی صلی اللہ علیہ وسلم ایر خادم بشنو بی رشاہ پہ ایک جک شمائے کاتی ہے چن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایر جلیل القدر خادم صحابات اناس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینی بولین بشنو بی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے چن اقیبو فی صفو فی قوم تم را جکن صلاح تیر مدد دارا مک تم را تم در قطار گولا کے سجا کر بے فائنی آراکم فائنی آراکم می ورائی ظاہری कारण अमी कतारेरे सामने दिगे दरी तुम्हारे पिसों ने रंग सोते अमी देखते पारी कारण अल्लाह रब्बुल अल्लामी नाम के मोज़ज़ा स्वरूप सामने दिगे दरी अमी पिसों ने देखते पाता हूँ अल्लाह रब्बुल अल्लामी नाम के इरोकोम कारमोती दान करे चेन 
এরকম মৌজেজা দান করেছেন আর তারপর রসুল কি বলছেন भाईर कद मिलिए दाड़ाओ नबी जो कतटुकु बोलत एतटुकु बोलत नबी सल्लाम बोलेंदमिहि तुम्हार पार्श्वर्ती व्यक्ति पायर सा प्रजुक्त मे सारा दिल्ल जीवन पायर मध्य फाका थे फाकार भेतर दिए शयतान प्रवेश करत विश्वनबी देखी एवी शयतान देखल हारिबी देखते पाइल ना विश्वनबी चल लो पृथ्वी सब लोक मिले जो कतार फाका दाड़ा तब हक आदायना नबी जेटा सिद्धान दिए सल्लाम टिके अन्न टिका कारण शयतान कल रंग पचंद कर उर्दू मुफ्ती शाफी रहमतुल्लासंदेह शयतानबो मौलाना जुनाएदल हबीबी की आल्ला नबीर सुन्नत आदब रक्षा कर दृष्टता देखिए क्यों जदि कतार फाका दाड़ाई डाके यकम कटाक्ष करी कारो साथ सामने दलिल दिल अपना जो मन चाय मस्जिद डुके प्रथम कतारे दाड़ा फिर प्रथम कतारे जगह पाओ द्वित कतारे दाड़ेक सब आल्ला दिए देवें तर मस्जिद कतारे गुरुत्व नहीं देखें एखे पार्ट बार्ट सकाले बस गे मार्शा अल्लाह जुमा मस्जिद मध्य चालू है भिन्न विषय कतार सोजा कर दाड़े फजिलत रही है महाकवि आल्लम इकबाल कथा दिए शेष करते चाहिए महाकवि आल्लम इकबाल उल्लेख कर एक ही सफ में खारे हो गया महमूद ने आया न कोई बंदा कोई रहा है महमूद ने आया 
মানে যখন কাদের সাথে কাদ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ালেন তখন একজন লোক যে শিল্পপতি ইন্ডাস্ট্রিয়ান আর আপনি যে একজন দরিদ্র রিক্সাওয়ালা আপনি যে খেতে খাওয়া দিন মজুর কাদের সাথে কাদ পায়ের সাথে পা যখন মিলে গেল তখন আপনার অহংকার কোথায় গেল মাটির সাথে মিশে গেল এজন্য কবি সুন্দর করে বলছেন আপনি হাসতে কমিটাবে আগার কুছ মারতবা চাহো আপনি হাসতে কমিটাবে আগার কুছ মারতবা চাহো যখন তোমরা নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় গেল তখন তোমাদের অহংকার গুলো মিলে গেল এক হিসাবে খরে হো গিয়া মাহমুদ ওলে আয়া মাহমুদ সম্রাট মাহমুদ তার চাকরকে বললেন নামাজ ফিরিয়ে বললেন হে হে আমার চাকর আমরা যখন দুই জনে নামাজের সেজদায় পড়ে রইলাম নামাজ শেষ করে দেখলাম আমি আর সম্রাট মাহমুদ আর তুমি চাকর আয়া নাই এক হিসাবে খরে হো গিয়া মাহমুদ ওলে আয়া আমরা দুই জনে আল্লাহর গোলাম হয়ে গেছি এই জন্য কাদের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলালে অহংকার দূর হওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই আর আজকে সমাজের চরিত্রটা দেখেন দ্বিতীয় আরেকটি ঠাট্টা উপহাস আমল আমাদের মধ্যে চলে এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি সেই বিষয়টা হলো নিয়ত করা নিয়ত নিয়েও দেখবেন এক শ্রেণীর বেরলবি কবর পূজারি মাদার পূজারি সুনিয়ত রয়েছে তারা বলে যে আমরা নাকি নিয়ত করতে নিষেধ করি নিয়ত মুখ দিয়ে পড়া সুয়াবের কাজ না বেদাত কাজ নিয়ত কি করবার বিষয় না নিয়ত মুখে পড়বার বিষয় তাহলে আপনি যে মসজিদে আসছেন বা দোকান খোলেন আপনি কি যে বলেন হে আমার প্রিয় দোকান তোমাকে আমি খুলতেছি আপনি যে জুব্বা পড়েন পাঞ্জাবি পড়েন শার্ট পড়েন আপনি কি মুখে বলেন হে আমার শার্ট আমি তোমাকে পড়তেছি আপনি যে টয়লেটে গিয়ে গেলেন সে কি বলে নাকি টয়লেট আমি এখানে টয়লেট করতে আসছি কেন বলেন না কারণ কি কারণ আপনি সাত পড়বেন নিয়ত আছে আপনি মসজিদে আসবেন যে সব জায়গায় নিয়ত চলল না শুধু নামাজের মধ্যে সে কোথায় পেয়েছেন এই কথা মেসকাতের সরা লিখেছেন মুল্লা আলী কারি তার এক নম্বর খন্ডে তিরিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশাতে তিরিশ হাজার রাকাত তিনি নামাজ পড়েছেন তিরিশ হাজার ওয়াক তিনি নামাজ পড়েছেন কিন্তু কোন ওয়াক্তের জন্য তিনি নিয়ত করেন নাই নিয়ত মুখে উচ্চারণ কি করেন নাই অথচ এইগুলো বললে এক শ্রেণীর লোকরা বলে আমরা বারাবারি তেলিপ্ত রয়েছি আর ভাই নিয়তকে করতে হবে বুখারির এক নাম্বার শুরু হাবিল দিয়ে শুরু আল্লাহর নবী সাল্লাহ বলেছেন অমর ইবুল খাত্তাব রজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত মুমিনের প্রত্যেকটা কাজ কিসের উপর নির্ভরশীল বুখারির ব্যাখ্যাকার কোনটা কতগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে উল্লেখযোগ্য হল ফতহুল বাড়ির দুইশত একাশি নাম্বার পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজার আজকালের নিয়তের ব্যাখ্যা লেখেছেন নিজত মাহানা নিয়ত করতে হলো এরা যতন কল অন্তরের যে ইচ্ছা রয়েছে নামাজের জন্য সলাতের জন্য আমি যে অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করেছি এখন রাসুল থেকে সুন্না নিতে হবে রাসুল মসজিদে কি করতেন হাবুয়াহি তিনি হাত তুলতেন কাপ বরাবর অতপর তিনি তাকদির দিয়ে হাত বেঁধে ফেলতেন তাহলে তিনি তো বলেন নাই নাওয়াইতো নাওয়াইতো হ্যাঁ আমি নিয়ত করছি তাহলে রাসুল ইসলামের সুন্না নিয়ে আমরা মাজা কালিপ্ত রয়েছি দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় রয়েছে দেখেন আমাদের দেশের ভুয়া ওয়াস যা জাতীয় আন্তর্জাতিক মানে তাফসির খারকরাও রয়েছেন নামাজের ওয়াস করতে যে সুরাতুল আনা আমের উনিয়াশি নাম্বারটা নিয়ে আসেন আমাদের দেশে অনেকে এটাকে যায় নামাজের দোয়া বানাইছে বাননি শুরু করেছ তোমার নামাজটা তুমি বেদাত দিয়ে শুরু করেছ তুমি শুরুটাই করলে ফেরস্তাদের অভিশাপ দিয়া শুরুটাই হলো ফেরস্তার অভিশাপ দিয়া কি মাজাক সুন্নতের সাথে আর রাসুল সাল্লাহ আলাম যেইখানে যেইভাবে করেছেন আপনাকে ওইখানে ওইভাবেই করতে হবে রাসুল কিন্নি অধ্যাহত পরে নেই পড়েছেন ডারা কুতনি তিহাত্তর পৃষ্ঠায় হাদিস বুখারিতেও হাদিসটি রয়েছে মুসলিম শরীফের একশো সাতচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠার হাদিস আল্লাহর নবী বলছেন ও আন আলী রদি আল্লাহ 
صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিনি তাহাজ্জুদের নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় যেতেন আন্নাহু কানা ইদা কামা ইলাস সালাতি আল্লাহর নবী মাঝে মাঝে যখন তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন কালা ওয়াজহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহায়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহর নবী মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদের सठीक जगह समाज की कथा এক শ্রেণীর লোকরা মাথার মধ্যে আগুন ধরে যায় এদের তৃতীয় আরেকটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই সালাপের বিষয়ে সেটা হলো যেটা আমাদের প্রায় সময় ফাইট লাগে আমাদের কিছু বন্ধু লুৎফর রহমান ফরায়জি আবার আমাদের আরেক বন্ধু গত জমাতেও তার নাম নিয়েছি মাওলানা আমির হামজা তিনি আবারও আবারও তিনি উদ্যোক্তমূলক অহংকারমূলক মূর্খতার সাথে রাসুলের সুন্নত নিয়ে তিনি আবারও ঠাট্টা করেছেন তিনি একটি ঘটনা বলছেন দেখেন ঘটনাটা কিরকম কয় অনেকে বুকের উপরে হাত বাঁধা নিয়ে ঝগড়া করে ওয়াস করতেছেন উনি ঝগড়া করার পরে পরে উনি বলতেছে এটা যশোর অবয়নগরের ঘটনা আমি অবয়নগর থানা বহু প্রোগ্রাম করেছি অবয়নগরের পাশে হলো আপনার নোয়াপাড়া আর ওখানে আকিদ জুট মিলছে এবং সর্দার জুট মিলছে আপনার জেনে থাকবেন যে আকিজ গ্রুপ অফ মালিক ওখানে আমি এখানে শুনছি ঘটনাটা সঠিক কিনা ওখানে মাদ্রাসার মহতামিমের সাথে আমার খাতির আছে কয়েকটা মিথ্যা কথা বলেছে সে কেন হাদিস বলে নাকি মসজিদের মধ্যে হানাফি আর মালিকি দুজন ঝগড়া করছে একজনে কয়েকটা তুমি নামাজ পড়া সে মালিকি সে বুকে বুকে হাত বাঁচছে হানাফিরা বলে তোমার তা হয় নাই এবার হ্যাঁ কুনি গেছে এবার নাবির নিচে বাচ্চের উনি এরপর প্রথম মধ্যে এক রাস্তা দেখ লোক দেখলো যে দুইজনের ঝগড়া চলতেছে মসজিদে তো জিজ্ঞেস করলো ভাই তোমরা দুইজনে তো পক্ষপাতিত্ব করে আমি নিরপেক্ষ এবার উনি না কে এবার কপালের মধ্যে যে হাত বাঁচছে আমি বলেন আপনি নাউজিবিল্লা বলবেন বললেন আমি বলতে চাই তিনি রাসুল সাল্লা সাল্লামের একটি সুন্নতকে নিয়ে ঠাট্টা করলেন কি করলেন না কয় আমি জোরে বলো আসতে বলো সমস্যা নাই ফাতেহা পড়ো আর পড়া পড়ো সমস্যা নাই এইগুলা ছোটখাটো ব্যাপার আল্লাহর আইন কায়েম করতে পারলার হ্যাঁ আল্লাহর আইন বিধান কায়েম করতে হবে নিশ্চিত করতে হবে এটা তৌহিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু একটি কথা বলতে যে আরেকটির সাথে আপনি খারাপ ব্যবহার করবেন আরেকটি কি আপনি ভাইলাট করবেন আরেকটা শূন্যতার সাথে আপনি ঠাট্টা করবেন এই এখতিয়ার তো আল্লাহ আপনাকে দেন নাই তা হাত বাঁধার কোথায় এটার মাসালা জানতে হবে কিনা জি ছোট্ট একটি এই দুই বাচ্চারা যদি জিজ্ঞেস করেন এক জায়গায় লাল বল রাখলেন এক জায়গায় সবুজ বল রাখলেন এখন লাল আর সবুজ দুইটাই বল কিন্তু দুইটা কি একই বল ছোট্ট একটি বাচ্চা বুঝল কিন্তু আপনি বুঝলেন না আপনি বললেন যে দুইটাই চলে হাত ছেড়েও চলে এখানেও চলে এইখানেও চলে না দুই তো কখনো হতে পারে না হবে কি এবার একটা কোথায় রয়েছে বোখারির সাতশো চল্লিশ নাম্বার হাদিসটা আপনি খুলবেন নির্দেশ প্রদান করলেন আমাদেরকে আদেশ প্রদান করলেন তোমরা ডান হাতের জেরাকে বাম হাতের জেরার মধ্যে বলো এবার এক শ্রেণীর লোকের বলো হুজুর এইখানে তো বুকের উপরও কথা নাই নাবিন মিসেরও কথা নাই আমি বললাম হা আছে তোমার এলে মই পর্যন্ত পৌঁছে নাই কিভাবে আছে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ইয়াদাহুল जहां नामी तिर पढ़ते पढ़ते पाबीन जहां नामी 
হাতকে বোঝাবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাবহু নাজরান শব্দ ব্যবহার করেছেন তার মানে এখানে জেরা মানে হলো গস এখন আল্লাহর কোরআনে বলল জেরা মানে গস তুমি হাত বাবার সময় তুমি বুঝলা এখানে জেরা মানে হলো হাতের কবজি তাহলে তোমার হাদিসে দীক্ষা নাই তাহলে আল্লাহর কোরআন বলল জেরা মানে কি মেসকাত শরীফের এক নাম্বার হাদিস আদম আলাইহিস সালামের হাইট মাপতে যেও আল্লাহ জেরা শব্দটা এখানে ব্যবহার করেছেন चले गोजेमार बीस नम्बर पृष्ठार हादी से हादी এখানে কিন্তু স্পষ্ট হইল না আপনি হাদিস পরে শুনেন তাকে ও আন ওয়াইল ইবনে হুজরিন দাদি আল্লাহ ওয়ান হু সাল্লাই তুমি আর রসুল ইল্লাহ কি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওয়াদা ইয়াদহু আল ইমুনা ওয়া ইয়াদিহি আল ইসরা আলা সদরিহি আমি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাজ পড়লাম আমি নামাজ পড়তে গিয়ে দেখলাম বিশ্বনবী তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে আলা সদরিহি তিনি বুকের উপর হাত বেঁধেছেন সহিহ ইবনে খুজাইমার 20 নাম্বার পৃষ্ঠায় হাদিসটি আছে এখন আপনি বলবেন যে এই হাদিসটা সহিহ কিনা আমি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখলাম আসলে এই হাদিসটা সহি না কারণ এই হাদিসের ব্যাপারে আর কানুল ফতুয়ার মধ্যে সালিউল সাইমিন লিখেছেন অদাইফু জিদ্দান অনেক বেশি পরিমাণে দুর্বল এই হাদিসটি তাহলে এখন হাত কোথায় বাঁধব প্রথমে কিন্তু বোখারিতে আমি বলছি ডান জেরাকে বাম জেরা উপর রাখতে ওনারা আমাদের হাদিস নিয়ে খুব গুটি চালান করেন কিন্তু নিজেদের হাদিস নিয়ে গুটি চালান করেন না নিজেদের হাদিস আছে আবু দাউদের মধ্যে কি আছে আলী রাজ্লা তালান বলেছেন যে ওল কাফি আল কাফি মানে তোমার কবজিকে ডান কবজিকে বাম কবজির উপর ধরো তোমার সালাতের মধ্যে তাহতা তো সোররা কোথায় বাঁধবে নাবির নিচে এই হাদিসটা বয়ান করার পরে ইমাম আপনারা যদি বোখারি মুসলিম পড়েন হাদিসগুলো বিস্তারিত পাবেন না কিন্তু আপনি যদি আবু দাউদ পড়েন আপনি একটি ব্যতিক্রম মজা পাবেন আবু দাউদের নাবির নিচের হাতও আনছে পেটের উপর হাতও আনছে বুকের উপর হাতও আনছে এরপরে ইমাম আবু দাউদ আবার হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন এই নাবির নিচের যিনি হাত বর্ণনা করেছেন আবু দাউদের আটচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠার প্রথম নাম্বার খন্ডে আপনি আপনি আবু দাউদ শরীফের যে তাহকিক যে সেটা দেখবেন সেখানে একজন রাবি আবু দাউদই বলছেন যে এখানে একজন রাবি রয়েছেন যেই রাবি হল আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক যিনি বিশ্বস্ত নয় তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এবার আমার বন্ধু দিনী ভাই লুৎফর রহমান ফরাজি বলে যে আমরাও মানি এই হাদিসগুলো জয়ফ কিন্তু তিনি এবার বুখারি শরীফের উস্তাদের কাছে চলে গেলেন বুখারি শরীফের উস্তাদের নাম কি মুসান্নাফে ইমাম আবু বকর ইবনে আবি সাহেবা রহমতুল্লাহ রাই উস্তাদের উস্তাদ বড় না ছাত্র বড় ছাত্র বড় না উস্তাদ বড় এবার উস্তাদের বই থেকে বই বের করলেন কি এই আলী রাজ্যের তো এই হাদিস থেকে তাহাতা তো সুররা অথচ দেখেন আমি বলি এদের এদের এটা সাহস কত বড় যিনি সর্বশেষ দুই হাজার ছয় সালে নতুন যে আবি সাহেবা ছাপিয়েছে তার নাম হলো আউ্বামা কি নাম বলেছি আউ্বামা অথচ এটা কত হিজড়ি চোদ্দশো সাতশো হিজড়ির আগের আবু সাহেবার মধ্যে তাহতা তো সুররা শব্দটা নাই তারা তাদের মাঝাবকে টিকানোর জন্য তারা তাদের এই ফিকা ফিকা রসুলকে টিকাবার জন্য তারা আবু সাহেবার মধ্যে শুধু আছে হাত ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে কিন্তু সাতশো হিজড়ির পরে কুতুল বুকে হানাফি নামের একজন ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই হাদিসের কিতাবের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে তাহতা তো সুররা শব্দটি ঢুকিয়ে স্থল ও কাচিবি পরে তারা তাদের মাঝাবে ঠিকাদার হয়ে এবার মাঝাবকে শক্তিশালী একটা অবস্থার নিয়ে খুব অহংকার করছে বগল নিজাম समता विधान हाथ कथाय बाधब देखें आरबर सबाई हाथ बाधा दुटी सठीक मसा आला एर मध्य हलो डान कब्जी बाम कब्जी ऊपर रेखे अपनी कथा बाधबें इमाम मुस्लिम रहमतुल्ला चौदो नम्बर पृष्ठा चौदह नम्बर अनुच्छेदे बुक पेटर एक नाबिर एक बुक नीचे नाबिर एक अर्थात पेटर मध्य अपनी हाथ बाधले बाड़ी है ना 
সারাসারি হয় না এই জন্য দেখবেন আরবের বেশিরভাগ আলেমগুলো তারা এই আমলটা নিয়েছে কিন্তু আমরা তো তাও এখানে ইমাম মুসলিমের কথা দিয়ে রক্ষা পেলাম কিন্তু আপনাদের তাহাতা তো সুরার আবিষ্টা নিয়ে আপনারা কোথায় যাবেন কারণ নাদিন নিসের হাত বাঁধার আবিষ্টাকে খোদ হানাফি মাজাবের ইমাম করে তালাক প্রদান করেছেন আবু হায়াত আবু সিন্দি আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বলেছেন যে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে নাবির নিচে নেওয়া এটা হলো জন্নি দলিল জন মানে হলো স্বপ্নিক আর নাবির উপরে রাখা এটা হলো কতই দলিল মানে অকাত্ম দলিল দ্বারা প্রমাণিত আর নাবির নিচে হাত বাঁধার হাদিসটাকে সকলেই জয়ী বলে তিনি এক পর্যায়ে রেখেছেন ইয়া তোফল ইত্তেফাক সব সাহাবিগণ ঐক্যমত পছন্দ করেছেন যে এই হাদিসটি আসলে কি সহিনা দুর্বল দুর্বল এবার তৃতীয় আরেকটা বিষয় নিয়ে ঠাট্টা চতুর্থ আরেকটা বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিষয় আমি ক্লিয়ার করতে চাই আপনারা জানেন দুঃখিত বিষয় অনেক মসজিদের মধ্যে আমরা সালাত করতে যাই আমরা সালাতে ইমামের পিছনে দাঁড়ালে আমাদের আমিন পড়তে দেয় না আমাদেরকে সোরা ফাতিহা পড়তে দেয় না সোরা ফাতিহা নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তারা প্রমাণ নিয়েছে কিছুদিন আগে মানিকগঞ্জের এটা চলে অক্টোবরের সেপ্টেম্বরের উনিশ তারিখ আমার একটা মাহফিল ছিল সেপ্টেম্বর একুশ তারিখ একটা প্রোগ্রাম ছিল মানিকগঞ্জ যেহেতু এখন ফেসবুকে বক্তব্যগুলো ভাইরাল হচ্ছে আমার শুনে মানিকগঞ্জ মাদ্রাসা থেকে আসছে মাদ্রাসাটা হলো হরগজ একটা মাদ্রাসা আমি অনেক আগে এখানে মাহফিল করেছিলাম আসার পর আমাকে একটা ঘরের মধ্যে বলছেন যে হুজুর আপনার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে তা বসলো তা উনি আরো আবার দেখলাম ব্যাগে করে বইয়ে বোখারি শরীফও নিয়ে আসছে একটা দেওবন্দের যে বোখারিটা আছে না দুই খণ্ড এটা নিয়ে আসছে তাই না বের করছেন বলতেছেন হুজুর আপনি যে বয়ানে আপনারা যে আপনাদের বড় হুজুররা যে বলে যে আমিনের আমিন আমিনের জোরে ব্যাপারে হাদিস বোখারিতে আছে তখন উনি বোখারি শরীফের হাদিস পড়লেন আমি ওই হাদিসটা পড়লাম হাদিসটা শুনিয়ে দিই ইমাম যখন আমিন বলে তোমরাও আমিন বলো যখন তোমার আমিনের সাথে ইমামের আমিন মিলে যাবে ফেরেস্তার আমিন যুক্ত হয়ে তোমাদের আমিনটা ফেরেস্তার আমিনের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে তোমাদের সমগ্র গুনা গুনাকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন হুজুর এই হাদিস আমি পড়লাম হুজুর এইখানে তো জরুর আমিনের কথা নাই এবার উনি দলিল দিলেন বোখারি থেকে দেখেন বোখারিতে দলিল দিলেন বোখারিতে বলছেন ওই হাদিসের মধ্যেই দলিলটা আছে বোখারিতে বলছেন তাবে এই আতা রহমাতুল্লাহ ও কল আতা আতা বলছেন আমিন দোয়াল আমিন দোয়া আমিন হলো কি আপনি দিলেন হাদিস থেকে আমি আপনাকে কোরআন থেকে দলিল দেই আমি নাচতে পড়তে হবে কোরআনে আছে কোন সোরা সুরা আরাফের দুইশো পঞ্চান্ন নাম্বার আয়াতটা পাঠ করলো তিনি বললেন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো খান্না বেদের সুরে অতি উচ্চ আওয়াজে দোয়া করো না তাহলে আমিন হলো দোয়া যেহেতু বুখারিতে আতা রহমতুল্লাহ বলেছেন আমিন হলো দোয়া আর দোয়া আসতে করতে হবে সুতরাং আসতে আমিনটা প্রমাণ হয়ে গেল তখন আমার ইমাম তাইমিয়ার একটা কৌশল মনে পড়ে গেল ইমাম তাইমিয়া রহমতুল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি সুন্নত বিরোধী বেদাতি তিনি যেই আয়াত যে হাদিস দিয়ে দলিল দিবেন ওই আয়াত ওই হাদিসের মধ্যে তোমার দলিল রয়েছে আমি বললাম হুজুর আপনি তাবি আতার কথা চুরি করেছেন এবার তাবি আতা পরের অংশ কি বলেছেন তারপরে আবার আত্মা পরেন হুজুর আপনি বোখারিতে খুলে ধার পর তারপর পরেন দেখেন তিনি বলেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের পিছনে আমরা নামাজ পড়লাম আর আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের আমিন বলল আমরা এত জোরে আমিন বললাম ইন্নালিল মসজিদি লালজ্জা আর আমিনের শব্দে মসজিদটা গুম গুম করে কেঁপে উঠল মসজিদি লালজ্জা এত জোরে আমিন বললাম আমরা মসজিদটা গুম গুম করে কেঁপে উঠত এবার তিনি বুখারি শরীফ শেষ করলেন তার বুখারি খতম এরপর তার আমি বললাম তার কয় যে আপনি এখনো শেষ হন নাই আরো বাকি আছে কি আপনি যে বললেন দোয়া আসতে করতে হবে তাহলে এবার সোরা ফাতিহা কি দোয়া কিনা বলেন কয়া তাহলে আপনি ইহদিন সোরাতল মোস্তাকিমের পরে একদম সাতটা চুপ থাকবেন কারণ দোয়া আসতে করতে হবে কারণ তারপরে তো দুয়া সেরাতুকু বলে চুপ থাকবেন আপনি দেখেন আপনার অবস্থা কি হয় সমাজে 
কারণ আপনি বলছেন তাবি আতা বলছেন আমিন দোয়া তার মানে রাসূল যেখানে দোয়া জুরে করেছেন ওইখানে দোয়া জুরে করতে হবে রাসূল যেখানে দোয়া আস্তে করেছেন ওখানে আস্তে করতে হবে তখন তিনি বলেন হুজুর তিরমিজিতে স্পষ্ট আছে খফা বিহা সাউতাহু গুফরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন জামদি তিরমিজির 34 পৃষ্ঠায় আমি বললাম তার দুই হাদিসের পরেই আল্লাহ নবী বলেন ওয়ান ওয়াইল ইবনে হুজরিন রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়া কারা গায়রিল মাকদুবি আলাইহিম ওয়ালা দাল্লিন কালা আমিন মাদদবিহা সাউতাহু গুফরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন জামদিহি হাদা হাদিসুন সহি ওয়া কালা তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদা হাদিসুন সহি ওই দুই লাইন পরেই দুই হাদিসের পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমিনকে মাদদবিহা সাউতাহু কয়েকখানে তো মাদ কথা আছে আমিন তো জুরে বলার কথা নাই আমি বললাম তাহলে তো এবার আপনাকে মক্তবে পাঠাতে হবে এবার বলেন নুজহাতুল কারি পড়ছেন কিনা আমাদের কমই একটা পাঠ্য বই হ্যাঁ পড়েছি কারি বেলা সাহেব নাজরে পড়ছেন কি এবার মাত কাকে বলে এবার বলে জুরে টানিয়া পড়াকে মাদ বলে আপনি মক্তবে পড়তেছেন কিন্তু আমি বলছি আপনি কিন্তু এখন মক্তবে পড়তেছেন জুরে টানিয়া পড়াকে মাদ বলে আপনি কিন্তু মক্তবে পড়তেছেন খেয়াল করেন দীর্ঘ শ্বাসে জুরে টানিয়া পড়াকে মাদ বলে এবার জুরে টানিয়া আপনি আমিন বলেন বলে जुड़े शक्तिशाली जिन बहदुरी दल बहदुरी तरह दल बड़ আমি বলছি যে আসতে বললে কি সমস্যা আমি আসতে জোরে বলতেছি না আমি বলতেছি যে আসতে বলার হাদিসটা প্রমাণ করতে যে আপনি জোরে বলার হাদিসটাকে কেন গালিগালাস করতেছেন আপনি মসজিদ থেকে কেন বের করে দিয়েছেন আপনারা তাহলে প্রত্যেকটা মসজিদে বলে দিবেন যে এটা হলো হানাফি মসজিদ এখানে আহলুল হাদিস বা অন্য মতো লম্বি লোকের নামাজ পড়তে পারবেন না সৌদি আরবে সব আলমরা অশিক্ষিত আর তারা একবারে কি সুশিক্ষিত कथाय कथाय मक्का मदीना बोलें क्या आल्ला बोलान मक्का तुम्हारे हेदायतर सेंटर इन उदीबारका सर इमरान सियानबी नम्बर आयात इन उदीबारक मक्का हल तुम्हारे कि हुदाउदल्ला समग्र मानुषर जो एट रहमत एट हेदायतर मार्कास सूत जा যে বিষয়টাকে যে এবার আপনারা কি হাদিস থেকে বুঝলেন তো বিষয়টা আপনারা কি আমার কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে মসজিদের মধ্যে যদি আসতে আমিন বলে মসজিদ গুম গুম করে যে ইন্নালিল মসজিদ লাজ্জা মসজিদ যে গুম গুম করত আব্দুল আব্দুল জুবাইয়ের আম্মাজান আয়সা রাজি আল্লাহ আনহার বাগিনা শহীদ সাহাবা যাকে মেরে হত্যা করে যার কাবাতে তার লাশ ঝুলানো হয়েছিল আপনারা এর আগেও জুমাই আব্দুল জুবাইয়ের কিছু কথা বলেছিলাম আপনাদেরকে তাহলে এবার আপনারাই বলুন যে এই গুলা নিয়ে বিষেদাগার করা হয় কি হয় না বলেন জি এরপরে আরেকটা আরেকটা তাদের মজার আরেকটা বিষয় রয়েছে তারা বলে মানে পঞ্চম বিষয় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলে যে আমরা দলিল দেই হাদিস থেকে যে ইমামের পিছনে সোরা ফাতিহা পড়তে হবে আর তারা দলিল দেয় কোরআন থেকে যে কোরআন পড়ার সময় চুপ থাকতে হবে এবার আমি আপনাদেরকে বলি কোরআন বড় না হাদিস বড় তাহলে আপনি তো আমি জুড়ে বলতে আপনি তো ফাতেহা পড়তে পারবেন না কোরআনের সুরা আরাফের দুইশো চার নম্বর আয়াতে বলছেন যখন তোমার সামনে পাঠ করা হবে কোরআন ও আংসিত এর ব্যাখ্যায় আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ উর্দু বায়নুল কোরআন বাংলায় তাফসির তাফসিরে আশরাফি চতুর্থ খণ্ডে লিখেছেন নাহাওয়ানিল কালাম কোরআন যখন পাঠ করা হবে নাহাওয়ানিল কালাম কথা बंद कर दाओ सुरा फातिहा बंद कर 
তাহলে আপনি তো এবার বলি কোরআনটা নাজিল হয়েছে কার উপরে ও আমিনু বিমা নুজিলা আলাল আহমেদ শফি এই কোরআনটা আহমেদ শফির উপর নাজিল হয়েছে ও আমিনু বিমা নুজিলা আলাল মুফতি লুৎফর রহমান ফরায়জি তাহলে রাসুল বুঝে নেই ব্যাখ্যা এবার রাসুল সাল্লামের হাদিস নেই একখানা সহি বোখারি এবং ইবনে মাজা এবং দারা কুতনি তিহাত্তর পৃষ্ঠার ইবনে মাজার চৌচল্লিশ পৃষ্ঠার হাদিস রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কারো কথা বলা হয় নাই আমি বললাম বলা হয়েছে কারণ একটা হাদিসের মধ্যে রসুল কথা কমপ্লিট করেন নাই এরপরের অংশ যান বিশ্বরবী আর একটা হাদিসের মধ্যে ঠিক এই কিতাবের বুখারি विश्वनबीम दलिल दिल बिताबुल कैरा तेरे एकुश नम्बर पृष्ठा कि इमाम कैरा तई मुक्त जथेष ইমামের কেরাত হাদিস কিন্তু আছে কেতা বল কেরাতে বাই হাকি এবার আমি বলি ইমামের কেরাতে মুক্ত দিয়ে জন্য কি ইমাম যখন তাকবির তা হারিমা বললেন আপনিও তাকবির তা হারিমা বললেন ইমাম যখন তাকবির তা হারিমার পর পাঠ করলেন আপনি বললেন এবার আপনি ইমামের পিছনে আউজুবিল্লাহ বললেন বিসমিল্লাহ বললেন রুকুতে আপনি সুবহান রব্বিয়াল আজিম বললেন আপনি উঠে তারপর বললেন এরপর শেষ বইটাকে বললেন দরুদ ইব্রাহিম তারপর তারপর বললেন দুয়ায় মাসুরা ইমামের পিছনে ইত্যাদা করে সানা পড়লেন দরুদ পড়লেন দুয়ায় মাসুরা পড়লেন সানার দোয়া পড়লেন সব কিছু চললো খালি সুরা ফাতেহা বন্ধ आयतर पटभूमि की बयानल कुरान पटभूमि तुम ओई समय लोक वाणिज्य करत नाम दाड़ी शुरू कर लो तक आयात नाजिल हलोम जो तुम्हारे कुरान पाठ तक तुम्हारा चुप थको তাহলে এই যে কথা এই প্রমাণে আমাদের কাছে সহি জহিফ মিলিয়ে একশো প্রায় ষাটটি বেশি দলিল আছে সহি মিলিয়ে প্রায় চল্লিশের উর্দ্ধে হাদিস রয়েছে কিন্তু সোরা ফাতিহা বন্ধের হাদিস কোথায় তবে একটা একটা কথা আলবানি রহমতুল্লাহ বলেছেন যেইগুলো জেহিরি জেহিরি কেরা জেহিরি কেরাত বুঝেন নাই মানে জোরে জোরে পড়ে যেগুলো ওইগুলোর পেছনে যদি আপনি সালাত আদায় করেন তাহলে আপনি শুনলেই চলবে কিন্তু তবুও শূন্যা নয় কেননা আলবানি তিনার ইস্তিহাদি যোগ্যতা বেশি না ইমাম বোখারির ইস্তিহাদি যোগ্যতা বেশি আমরা দুইজনকেই আমরা মানি তবে যেহেতু ইমাম বোখারির কদর সারা বিশ্বে সমাদৃত ইমাম বোখারির ব্যাখ্যাটা মানি তিনি তার যে কিতাব রয়েছেন জুজুল খিরাত অধ্যায়ের মধ্যে তিনি লিখেছেন যে ইমামের পেছনে সোরা ফাতিহা জুরে হোক আসতে হোক সব অবস্থায় পড়া উচিত আমার প্রশ্ন হলো যে সোরা ফাতেহা এটা পড়লে আমাদের কোনো সমস্যা আছে 
কিন্তু কিছু লোকের সমস্যা আছে এমনকি খোদ ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ যে হাদিসের গ্রন্থ লিখছেন মোয়াত্তা মোহাম্মদ সেখানেও তিনি উল্লেখ করেছেন উনিশ পৃষ্ঠায় সাতচল্লিশ নম্বর হাদিসে যে ইমামের পেছনে সোরা ফাতিহার পক্ষে তিনি মত দিছেন এবং কি শুধু তাই না হানাফি মাজাবের বোর্ডার ব্যাঙ্গে ইমাম ইউসুফ ইমামের পেছনে সোরা ফাতিহা পাঠ করতেন সুমার আল্লাহ এমনকি জাস্টিস মাওলানা আল্লামা তাকি উসমানি তিরমিজির সরা লেখতে যে বলেছেন যে যে সমস্ত সালাতের মধ্যে আসতে হয় সে সমস্ত সালাতে তুমি পড়ে নিও এত মুস্তাহাব হবে তোমার জন্য মানে এখন তো এই হাদিসগুলোকে সমন্বয় করতে হবে কথা বুঝতে পারছেন কিনা তাহলে আপনি আমাকে বলুন এই সমস্ত সুন্নত নিয়ে বর্তমানে এই সমস্ত ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে ওনারা যদি এগুলো না পড়েন আফসোস নাই কিন্তু যারা পড়ে তাদেরকে বাবা দেওয়া যারা পড়ে তাদেরকে বাড়িধারার মসজিদ থেকে ফাপড় দিয়ে বের করে দেওয়া যারা পড়ে তাদেরকে গালিগালাজ করা তাদেরকে বিভিন্ন ভাষায় কর্তব্য ভাষায় বলা হাদিসকে দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা এগুলো কি ইমান নষ্টের কারণ নয় কি আল্লাহকে ভয় করতে হবে এরপরে আরেকটি বিষয় রয়েছে যারা সব সময় করে একশো বছরের বৃদ্ধ আল্লাহ তাকে আরো হায়াত দ্বারাস করুন ব্রিটিশ আন্দোলনের নেতা থেকে শুরু করে নিয়ে বাংলাদেশের সব থেকে বড় মাদ্রাসার আলেম হাটাজারি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আমি উস্তাদজিকে বলবো কথা বলার সময় আরেকটু নমনীয় হয়ে বলার জন্য উনি একটি ভিডিও ক্লিপসের মধ্যে গেছে হেতারা এমন এমন করে হেতারা এমন এমন করে ভাই এটা কোন ধরনের বক্তব্য আমার বলেন আপনি রফলিয়াইন করার জন্য ইবনে মাসুদের ব্যাখ্যা নিয়েছেন সেটা স্বতন্ত্র কথা কিন্তু কেউ করছে আপনি এটাকে ব্যঙ্গ করে দেখাচ্ছে হেতারা এমন এমন করে হেতারা এমন এমন করে হেতারা বুখারি তাকলিত করে এই ভাষাগুলো কি একজন মমিন হিসেবে শুভা পায় কিনা আপনারাই বলুন অথচ বাইহাকি এবং বুখারিতে হাদিস উল্লেখ করেছে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আব্দুল ইবনে অমর তাকবিরি থেকে শুরু করে নিয়ে রুকু রুকু থেকে ওয়াইল ইবনে হজুর পর্যন্ত রাসুল সাল্লামের সাথে বিশ দিন এবং বিশ রাত মালিক ইবনে ওয়াইরিস কি বলেছি মালিক ইবনে ওয়াইরিস যার থেকে আমরা হাদিস নেই না সল্লু ক্যামার ওই তুমি উসল্লি হাদিসটা নিছি না যে তোমরা ওইভাবে নামাজ পড়ো যেইভাবে আমি রাসুল সাল্লাম পড়েছি পড়তে দেখে দেখিয়েছি বা দেখিয়ে গেছেন সাহাবিদেরকে ওয়াইর ইবনে হজুর রতি আল্লাহ তালান হো মালিক ইবনে ওয়াইরিস রতি আল্লাহ তালান হো বিশ দিন বিশ রাত আল্লাহ রাসুলের সাথে রাত দিন কাটিয়েছেন অতপর গ্রামবাসীদের তিনি সালাদ পরে দেখিয়েছেন সল্লু কামার ওই তুমি উসল্লি এটা কিভাবে আদায় করতে হয় রাফু আলি আদাইন রাসুসালাম বলছেন যে ইবনে অমর বলেন রাসুসালাম রুকু থেকে উঠে রুকুতে যাওয়ার আগে আবার দ্বিতীয় রাখাত শুরু করার আগে করতেন তিলকা সলাত এইভাবে তিনি সালাত আদায় করতেন হাত্তা লাকি আল্লাহ তালা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নবী আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে মালিক ইবনে হোয়াইরিস রাসুল সাল্লামকে দেখেছেন নয় হিজড়িতে বিশ দিন বিশ রাত্র ছিলেন রাসুল ইন্তেকাল করেছেন কয় হিজড়িতে কয় হিজড়িতে সুতরাং রফুল এদেন রোহিত হয়ে গেছে রফুল এদেন বাতিল হয়ে গেছে ঘোড়ার লেজের মতো এমন এমন করো না এগুলো সব হলো হাদিসের অপব্যাখ্যা পরের হাদিস উত্তর দেওয়া আছে যে বারবার সালাম এর ইশারা যেতে দেখো এটা নিষেধ করা হয়েছে ঘোড়ার লেজের মতো এমন এমন করোনা রফুল এদেন বন্ধ করার কথা হয় নাই তো এবার আর একটা সমীকরণ বলি যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে চার মাজাব হক কবাই হ্যাঁ হক যদি ইমাম হাম্বলির মাজাব হয়ে আপনি রফলে দেন করেন আপনার ঠিক আছে ইমাম সাফির হয়ে রফলে দেন করেন আপনার ঠিক আছে ইমাম মালেকে রফই দেন করেন আপনার ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনি আহলে হাদিসে রফই দেন করেন তাহলে হাদিস মানসুক হয়ে গেছে ইমাম হাম্বলের জন্য হাবিস ঠিক আছে ইমাম মালেকের জন্য হাবিস ঠিক আছে ইমাম সাফির জন্য হাবিস ঠিক আছে আর আহলুল হাবিসের জন্য হাবিস মানসুক হয়ে গেছে এটা কেমন মানসুক হওয়া আরো বেশি ইমান বিরোধী কথা কি কয় কেন রফাই দেন করতো জানো আমার আমার বাপ দাদারা আমাকে বলেছে আমি তো হানাফি জানেন কিনা হানাফি হানাফি আমার দাদাও হানাফি দাদার বাবাও হানাফি আবার আলেম তিনারা সকলে আলেম ছিলেন হানাফি আলেম ছিলেন কয় এরকম মূর্তি রাখত তো এই জন্য তারা বারবার এমন করত যখন আবার এমন করত মূর্তি সব বগল এলিসে ভেঙে যেত তা আবার করত কেন কাবার মূর্তি টুকে যেতে ভেঙে যাওয়ার পর আবার টুকানোর দরকার থাকি তো ভেঙে যাওয়ার পর আবার মূর্তি একবার অফেদান করলে তো মূর্তি ভেঙেই গেল সবগুলা ও আবার পুনরায় আবার টুকানোর দরকার থাকে আবার এমন এমন করার দরকার যে ভেঙেই তো গেছে এটা যদি এটা কোরআন হতো হাবিস হতো তাহলে বলতাম এটা হলো মাসাইল জাহিলিয়া এগুলো জাহিলি ফতোয়া বাত্রা
মূর্তি পূজার বহু পরে আরো সাত আট বছর পরে নিয়ে যদি আল্লাহ রাসুল সালাদকে আনছেন তাহলে মূর্তি ক্ষমক মানে তিমসাল ও সবইটা হো তিমসাল মূর্তি মাটির সাথে ভ্যানিস করে দেওয়া হলো মূর্তি সাবজেক্ট শেষ হওয়ার আরো অনেক পরে রাসুল মেরাজ থেকে যে সালাদ আনছেন তখন তো মূর্তি পূজা শেষ হয়ে গেছে পুনরায় আসবে কিভাবে পুনরায় বগলে নেবেন কিভাবে আপনি বুঝলেন কিভাবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম যেখানে আলিরে বলছেন আলি দুল্লি আল্লাহ কবর যদি তুমি দেখো সবটা মাটির সাথে মিশিয়ে দাও তাহলে সেই আলী আবার সেই রাসুল সাল্লাম আবার মূর্তি নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তারা হইল হইল কেমনে তাহলে সুরাই কাফিরের সাথে এই কথা মিলল না তারা বলল না আমরা কিছুদিন মূর্তি ইবাদত করব আর আপনিও কিছুদিন আপনার রবের ইবাদত করব। আলোচনা করতে চাই যেটা ফজরের নামাজের মধ্যে দেখবেন জাহেল এই মোল্লা গুলার দৃশ্য ফজরের নামাজের আজান হয়ে গেছে নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটা বলেন তো প্রথম রাখা দ্বিতীয় রাখা তো কত বড় সীমা লঙ্ঘন মসজিদ মধ্যে চলে যাচ্ছিল আর রাসুল সালামের হাদিস কোথায় গেল তখন এবার হাদিস উল্লেখ করতে চাই মহাত্মা মালিক দারাকতনি বোখারি মুসলিম মুসলিম শরীফের বাংলা এগারোশো তিহাত্তর নাম্বার ফাউন্ডেশন যেটা অনুবাদ করেছে কোন কিতাবের হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নবী বলেন যখন তোমরা ফজর নামাজ ফরজ নামাজের একামত হয়ে যাবে তখন ফজরের একামত হয়ে যাবে তখন ফরজ ছাড়া আর কোন নামাজ সমাধান কে দিয়েছেন তাহলে নবী সাল্লাহামের হাদিস কে জলাঞ্জল দিয়ে কুরবানি দিয়ে আপনি আল্লাহ পাইবেন তাহলে আপনারা বলতে বলছেন কে আসলে এরা কেন বলে জানেন যেহেতু এরা ফরজ ফরজ নামাজ আদায় করলে সূর্য প্রায় উঠু উঠু অবস্থায় হ্যাঁ সূর্য প্রায় উঠু উঠু অবস্থায় আর ভালো করে জানেন এখন প্রায় শেষ বক্ত শেষ শেষ দিকে আসাম দেয় এক ঘন্টা আগে একেবারে দাঁত মেসবা করে আরাম করে পুরসাবের ঢিলা কুলুক নিয়ে আধা ঘন্টা লাফাইতেছে ঢেল নিয়ে বারো বছর দাঁড়ালেও তোমার ওই পুরসাবের ফোটা পাক হবে না তারপরে এবার শুরু করে দেখেন ওয়াক্তের সালাতের ওয়াক্তের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব নাই ওয়াক্ত মতো যে আউ্বল ওয়াক্তি সলাতে কানাতে আলাল মিনি না কিচার না এটা যে পড়তে হবে সালাতের ওয়াক্তকে আল্লাহ রাস্তা বেহতেরিন বলছেন উত্তম বলেছেন কোন গুরুত্ব নেই এজন্য আমি বলি যে এই কথাগুলো আমরা কি কোরআন হাদিসে পাইছি কি পাই নাই এবার আরেকটা বিষয় নিয়ে হয় অনেক মসজিদে আমি শুনতাম আমাদের এলাকায় এখনো বলে ভাই আপনারা কোন নামাজের খুশু খুঁজু নষ্ট করবেন না তো বললাম হুজুর খুশু খুঁজু কেমন নষ্ট হয় কয় আপনাকে ওই সহিয়াদিসের কিছু লোক আছে রাঙ বলে মনে 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 মন করে এটাতে নাকি খুশু খুঁজু নষ্ট হয় তার আর কি আমার খুশুওয়ালা তা আমি বললাম যে আপনি নামাজ তো ওই দেখলেন কেন ওই তো আপনার খুশু খুশু দৃষ্টাপ আছে ঠিক আছে আমি বললাম যদি কয় এটা কোন হাদিস আছে যে মনে মনে মন করার আমি বললাম এরকম গিটার বাজানোর কথা তো হাদিসে নাই হাদিসে আসছে ইশারা করার জন্য তোমরা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে আর ইশারা করতে হবে 
এমন আসতে করে আমাদের মধ্যে অনেক আছে এমন 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 করতেই থাকে না আবার অনেকে তিপ্পান্ন না এরকম করে শুরু না আস্তে আস্তে সারা করার জন্য বলা হয়েছে কিন্তু রাইফেল সিস্টেমে গুলি করা এটা তো নাই घुरे तथ्य गो देख लो सलाद इमाम हम्बल बहु अफसोस मस्जिद घूरिया देखिल कल्लाह नबीर सलाद नाई ইমাম হাম্বল যদি এখানে বাংলাদেশে ঢাকায় কয় লক্ষ মসজিদ আছে একশো দুইশো মসজিদ ছাড়া সব মসজিদ দেখতেন কোন সালাতের অস্তিত্ব নেই ইমাম হাম্বল এটা দেখছেন তেরোশো বছর সাড়ে তেরোশো বছর আগে আর তিনি যদি এখন দেখতেন কি লিখতেন হ্যাঁ কারণ মেহরাবরে বানাইছে জুতার খাপ মেহরাব বানাইছে কি জুতা রাখার জায়গা আহা কি মুসলিমদের অবস্থা আল্লাহ আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকের এই সালাদ থেকে সর্বশেষ একটি কথা বলতে চাই সেটি হলো যে আসলে আমরা আল্লাহ নবী সাল্লামের এই সন্ন্যাগুলোর সাথে আমরা যে ঠাট্টা এবং মজাক করছে মাজাক করছে মজা করছি আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আপনারা আপনাদের আমল করেন ঠিক আছে আমরা আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি যে এটা আমার তুলনামূলক সহি আমল করতে পারলে আপনার জন্য কল্যাণ আছেন আপনি করলেন না হাদিস বাইরের তুলনা ঠিক আছে কিন্তু হাদিস গুলাকে নিয়ে এইভাবে কিভাবে তামছা শুরু করেছেন বর্তমানে দেখেন রাসুলের হাদিসকে মিথ্যাচার করতেছে স্পষ্ট হাদিস কিন্তু আমার এক ছোট ভাই আছে যাত্রা বাড়িতে পড়ে কিভাবে তোমার ডাউরার ঘন্টা কিভাবে করায় সব হাদিস টাই না একবার হানাফি বানায় ফেলে গেছে সবই একেবারে টাই না হানাফি আমাদের মধ্যে গোরামি রয়েছে আমরা আমরা তাদের সাথে বাড়াবাড়িতে না বাড়াবাড়িতে না আপনার আহ্বান করবেন যে আপনি দলিল নিয়ে বসেন আমার দলিল নিয়ে বসেন আপনার কাজ পৌঁছে দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ তারা যে এত চক্রান্ত করতেছে বাড়িতে বাড়িতে যে মহিলাদের বলে এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসবেন না তারা যে এত চক্রান্ত করতেছে এলাকায় এলাকায় রাস্তায় রাস্তায় আমাদের আয়ামদের ধরার জন্য কয়েকদিন মুজফ্ফর বিন মহসিনটা ধরার জন্য আপনারা খবর তো পাইছেন রাস্তায় নামছে কি তারপরও কি সহি হাদিস ওয়ালাদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তেছে না কমতেছে তোমরা আমাদের কয়জন লোক হানাফি বানিয়েছ আর ভিডিও কেন করায় বুঝেন নাই কারণ যেই পণ্য চলে না ওইটারই তো বিজ্ঞাপন দেয় যেহেতু তাদের মাঝাব এখনো অচল এই জন্য ইন্টারভিউ দেয় দেখেন কয়েক বাই মাঝাব সাইরা লামাজাবি সাইরা মাঝাবি হয়ে গেছে হানাফি হয়ে গেছে কারণ বিজ্ঞাপন কারণ এখন কারণ তাবিজের ব্যবসা মন্দা পিরগিরির ব্যবসা মন্দা খতম খাজে খান গাজা খান দরুদে নেরা বেল এগুলো এখন মন্দা এখন তো অবস্থা খুব খারাপ এখন কি করতে হবে এখন যেহেতু অবস্থা খারাপ তাই আমাদের সাথে ফাইটে লাগতে হবে আর বাহাজ করতে বললে কিশোরগঞ্জে বাহাজ করতে বললে ইটপাট খেলতে ঢিলাইতে হবে ডিসির সামনে সিয়ারের উপর উঠা মারামারি করতে আসে সিয়ার আছে না ব্রেঞ্চ ডিসি পুলিশ থানার সামনে উঠা কয় কি বাহাজ বাহাজের মধ্যে গন্ডগোল করে তাহলে মুবাহাজ আপনি কেমনে করবেন এজন্য শেষ একটি কবিতা বলে আমি শেষ করছি ভক্তি যেখানে অন্ধ কোরআন হাদিস বন্ধ যুক্তি যেখানে অচল লাঠি সেইখানে সচল আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন ও আখের দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমী